Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Bộ môn thể thao quần đùi áo số luôn thu hút được nhiều người yêu thích nhất so với những bộ môn khác. Và sự thật là không chỉ giỏi bóng đá, nhiều cầu thủ còn rất giỏi trong việc làm kinh doanh cũng như tham gia các hoạt động quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng. Điều đó làm cho nguồn thu nhập của họ tăng lên đáng kể. Nó được thể hiện qua cuộc sống sang chảnh, kiểu nhà cao cửa rộng, siêu xe, đồ hiệu vân vân, khiến bao người phải trầm trồ. Theo bạn, hiện tại ai là cầu thủ bóng đá giàu nhất Việt Nam? Hãy comment bình luận của bạn bên dưới video nhé. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá bảy cầu thủ giàu nhất Việt Nam sở hữu gia tài khủng khiếp, đại gia còn không bằng. 7. Công Phượng Chắc chắn đây là cái tên không thể lọt khỏi danh sách này. Tiền đạo số 1 của làng bóng đá Việt, Nguyễn Công Phượng, được biết đến nhờ tài năng cũng như độ phủ sóng khắp mạng xã hội của mình. Chỉ mới 26 tuổi, nhưng Phượng 10 đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng. Vốn là một cầu thủ được săn đón bậc nhất Việt Nam, vì thế mà Công Phượng hưởng mức lương lên tới 120 triệu trên tháng khi về khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thu nhập chính của Messi Việt Nam lại không đến từ bóng đá, ảnh hưởng lợi rất nhiều nhờ danh tiếng của mình. Hàng loạt các nhãn hàng quảng cáo như Clear, Salonship, Osla đều chịu chi ra số tiền hàng tỷ đồng để có được hợp đồng quảng cáo với Công Phượng. Nếu như bạn chưa biết, Công Phượng còn cực kỳ giỏi về mát tay trong khoảng kinh doanh. Anh sở hữu chuỗi cà phê mang tên CB10 trải khắp từ Gia Lai đến Hà Nội, lắng xăng sang cả mạng ẩm thực. Khi cùng anh bạn thân Đông Triều, Đông sở hữu một nhà hàng bán bánh tráng thịt heo, nằm ngay vị trí đắc địa ở sân bay Tân Sơn Nhất và mở chi nhánh cà phê Ông Bầu. Đây là sản phẩm hợp tác giữa hai tỷ phú là Bầu Đức, chủ tịch công ty cổ phần Đồng Tâm và đại gia Trần Thanh Hải, chủ tịch Nutrifood. Chưa hết nhé, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM được thành lập và đi vào hoạt động. Ngoài ra, hai vợ chồng Công Phượng còn sáng là một thương hiệu thời trang dành riêng cho giới trẻ có tên PM Official. Quả thật, không chỉ khiến người hâm mộ phát cuồng về mình trên sân cỏ với kỹ thuật ra bóng thường thừa nhất Việt Nam, đã ghi bàn vào lưới Australia khiến người Úc ngơ ngác trước trình độ U19 Việt Nam khi ấy. Công Phượng còn khiến khán giả phải nể phục với tài kiếm tiền của mình. Dù sở hữu khối tài sản kết xù, nhưng do không thích sử dụng ô tô nên Công Phượng vẫn cứ theo đuổi đam mê của mình với mô tô phân khối lớn. Hiện anh đang sử dụng chiếc Dugatti Hypermotor 950 SP có giá hơn 500 triệu đồng. Sáu, Nguyễn Anh Đức Ở vị trí số 6 là cầu thủ Nguyễn Anh Đức, được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trước thêm AFF Cup 2018 và rồi cũng đội nhà bước lên ngôi vô địch trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số. Tiền đạo Anh Đức đã giành được không ít giải thưởng trong đó phải kể đến là quả bóng vàng 2015 và vua phá lưới V-League 2017. Tuy nhiên, ít người biết đến ngoài sự nghiệp sân cỏ, tiền đạo Anh Đức còn là doanh nhân thành đạt, sở hữu tài sản khổng lồ. Thậm chí anh còn được tạm biệt danh tỷ phú ngầm của làng thể thao. Hiện tại, chân xuất số 1 Việt Nam đang là ông chủ kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể thao với thương hiệu AD Sport. Sản phẩm của anh có mặt ở khắp 40 tỉnh thành trên cả nước, doanh thu mỗi tháng khoảng 2,2 tỷ đồng, một con số mà các cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam kiếm tiền bằng nghiệp quần đùi áo số cũng phải mơ ước. Không chỉ là chủ thương hiệu thời trang thể thao, tiên đạo kim doanh nhân Anh Đức còn sở hữu một khách sạn lớn tại khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Ngoài ra, anh cũng đầu tư vào bất động sản, là chủ của một số khách sạn, dãy trọ cho thuê và spa tại Bình Dương. Anh còn cùng với gia đình còn mở cửa hai sân bóng mini và là đồng sở hữu một nhà hàng cùng với gia đình vợ. Trong giới cầu thủ bóng đá, khá nhiều cầu thủ mở số bán đồ thể thao. Tuy nhiên, để thành công như ông già gân thì có lẽ chưa ai sánh kịp. Được biết trong khoảng thời gian đi đá bóng, anh Đức cũng kiếm về hơn 20 tỷ đồng từ sự nghiệp săn cỏ. Đấy là chưa tính tiền thưởng và quảng cáo cho các nhãn hàng. Tài sản ước tính hiện tại của cựu tuyển thủ Việt Nam lên đến hàng trăm tỷ đồng. 5. Quang Hải Xếp ở vị trí số 5 trong danh sách này là tiền vệ ngôi sao số 1 đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ Nguyễn Quang Hải. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tài năng của anh đã được thừa nhận không chỉ ở trong nước mà còn cả châu Á. Ở tuổi 23, Quang Hải không chỉ đá bóng giỏi mà tài sản còn khủng khiếp. Anh đã tạo cho mình một căn hộ khang trang ở Hà Nội cùng với con mẹ trị giá gần 2,4 tỷ đồng ngay giữa tâm bão Covid. Chưa hết, anh còn một tay chơi hàng hiệu đích thực với những món đồ đắt tiền như chiếc đồng hồ trị giá 315 triệu đồng đến từ thương hiệu Hoplot. Ngoài ra, Quang Hải còn sở hữu cho mình bộ sưu tập giày đắt tiền từ giày bóng đá cho đến giày thể thao với chuỗi thành tích nổi bật trong thi đấu những năm gần đây. Không quá bất ngờ khi Quang Hải trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu sang đón. Mỗi hợp đồng của Quang Hải không được tiết lộ con số cụ thể, nhưng theo một số nguồn tin, tiền mỗi hợp đồng của anh có giá từ vài trăm đến hàng tỷ đồng. Anh hiện là đại diện thương hiệu cho điện thoại Vivo, ứng dụng Bi và nước mắm Nam Dương và là đại sứ thương hiệu của LG Việt
Ngoài việc thỉnh thoảng chia sẻ với bản thân và giao lưu với fans, Quang Hải còn nhận PR sản phẩm với mức giá trung bình cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng, đăng bài lên mạng xã hội hay xuất hiện tại một sự kiện có giá từ 1.000 đô la Mỹ, có khi lên tới 10.000 đô la Mỹ. Việc giàu có và đẹp trai khiến Quang Hải trở thành tay xa gái thượng thừa trong làng bóng đá. Danh sách bạn gái của Quang Hải phải kể đến những bóng hồng như Nhật Lê, ca sĩ Hiền Hồ, bài triệu Sài Gòn Thảo My hay hot girl 1m52 Thanh Thủy và cả Huyền My, Huỳnh Anh vân vân. bốn lê công vinh ông trùm thực sự của bóng đá việt là đây nếu có ai đặt câu hỏi cầu thủ nào giàu nhất việt nam chắc chắn cái tên đó phải là lê công vinh cái tên công vinh đã quá quen thuộc với người hâm mộ cả nước cv chiến chính là người ghi bàn thắng quyết định bàn cú đánh đầu ngược ở phút 90 trong trận chung kết aff cup 2018 trước người thái qua đó đưa đội tuyển việt nam lần đầu đứng trên đỉnh đông nam á người ta ước tính rằng sau hơn 12 năm thi đấu bóng đá cả trong nước ngoài nước cùng những hợp đồng quảng cáo truyền hình thì số tiền mà CV9 kiếm được tới gần 30 tỷ đồng. Hiện nay, anh đang điều hành học viện đào tạo bóng đá trẻ và làm đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hiệu lớn như Audi, Chiclets and Foodtroy Việt Nam. Thành quả của nhiều năm lao động miệt mài là công vinh sở hữu khó tài sản kết xù với nhiều siêu xe mang thương hiệu đình đám, cực kỳ sang trọng và đắt giá, có thể kể đến như xế hợp, hai cửa Mercedes-Benz SLK 200, trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng vào năm 2010. Audi A5 Sportback 2,3 tỷ, anh còn mua hàng chiếc Audi A8L với giá 5,5 tỷ đồng để tặng cho bà xã Thủy Tiên. Không chỉ vậy, Công Vinh còn sở hữu thêm căn biệt thự trắng có giá trị lên tới 20 tỷ đồng. Ngoài ra, khi nhắc đến mối tình giữa cô Tiên Quốc Dân và cầu thủ Công Vinh, người ta sẽ nghĩ ngay đến đám cưới đình đám như trong truyện cổ tích với riêng tiền bông trang trí đã ngốn hơn 2 tỷ đồng. Ba, Đoàn Văn Hậu Tiếp theo ở vị trí số 3 trong số những cầu thủ sở hữu gia tài khủng nhất chính là Đoàn Văn Hậu. Hậu về trẻ sinh năm 99 đang là thành viên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Năm nay mới chỉ 22 tuổi, nhưng Hậu đã có cho mình một bản CV không thể đẹp hơn. Năm 17 tuổi, Hậu đã chinh chiến thế giới. Năm 2018, vô địch AFF Cup. 2019, vô địch SEA Games. Hậu cũng chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ra sân trong một trận đấu chính thức ở châu Âu trong màu áo FC Hirvan. Đội bóng đang thi đấu ở hạng cao nhất giải vô địch Hà Lan. Tại đây, anh có một mức lương cao nhất Việt Nam khi thu về gần 500 triệu đồng mỗi tháng sau thuế, cộng với những ưu đãi về nhà ở, xế xịn đi lại. Ngoài sự nghiệp quần đùi áo số, với vẻ ngoài cực điện trai, thân hình trưởng men, anh chàng đang có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và có tới 875.000 người theo dõi trên Instagram. Đoàn Văn Hậu cũng đang từng bước lắng sân sang lĩnh vực quảng cáo và hiện là gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới, Iron and Stone. Với những thành tích khủng ở tuổi đời còn rất trẻ, Hậu đã có cho mình một khối tài sản khổng lồ khi dễ dàng tàu xe sang với giá trên 2,5 tỷ đồng và nghiệm nhiên là vào top những cầu thủ giàu nhất Việt Nam với sự luật sát ngoạn một từ hành trình rèn luyện và thi đấu ở các lạc bộ châu Âu. Có thể nói, Đoàn Văn Hậu hiện là gương mặt đắt giá nhất trong đội tuyển Việt Nam được nhiều câu lạc bộ thế giới khao khát có được. 2. Quý Tù Trưởng Nguyễn Văn Quyết Quyết Tù Trưởng là cái tên nằm ở vị trí số 2 nằm trong list cầu thủ giàu nhất Việt Nam Hiện nay, Nguyễn Văn Quyết đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội TNT. Ước tính hiện nay, số tiền mà anh kiếm được hàng tháng lên tới hàng tỷ đồng từ lương, thưởng, quảng cáo và công việc kinh doanh. Con số này không giả tí nào, bởi vào năm 2014, Văn Quyết từ chối sang Nhật Bản với mức lương 210 triệu và năm 2018, anh cũng đã từ chối sang Malaysia với mức lương 300 triệu đồng trên tháng. Đặc biệt hơn, không một fan hâm mộ bóng đá nào là không biết câu chuyện tình lãng mạn của Văn Quyết với cô tiểu thư xinh đẹp Huyền My. Nhạc phụ của anh là ông Nguyễn Giang Đông, một đại gia khé tiếng ở Hà Nội. Ông là người bạn thân chí cốt của ông bầu Đỗ Quang Hiển và là fan ruột của câu lạc bộ TNT. Sau khi chứng kiến sự khiêm tốn và ý chí thi đấu kiên cường, ông đã rất ủng hộ chàng rẻ quý và góp một tay vuông vén cho mối tình của Văn Quyết và Huyền My. Người vợ của anh không chỉ sở hữu khối tài sản thừa kế kết xù mà còn là doanh nhân thành công. Bên cạnh đó, xuất thân của Nguyễn Văn Quyết không phải dạng vừa. Gia đình anh có nghề buôn gỗ từ nhỏ nên anh hầu như không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Vì lẽ đó mà giữa năm 2020, anh đã tự thưởng cho mình chiếc xe sang nhãn hiệu Range Rover trị giá khoảng 2 tỷ đồng, mang biển số VIP tứ quý 8. Với tất cả điều này, mà chúng ta có thể ghi tên anh vào top cầu thủ giàu nhất Việt Nam đúng không nào? một Đặng Văn Lâm Ở vị trí số 1 của danh sách này chính là thủ thanh Đặng Văn Lâm. Có thể nói, năm 2019 đánh dấu làn sóng cầu thủ Việt Nam thi đấu tại nước ngoài với hàng loạt những cái tên xuất ngoại. Tuy nhiên, chỉ có Đảng Văn Lâm gạt hái được thành công nhất định khi chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Moonthong United. Theo đó, Moonthong United đã phải bỏ ra tới 16 triệu baht, 
tương đương gần 12 tỷ đồng để sở hữu thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chuyển đến đội bóng mới cũng giúp thủ thành Việt Kiều cải thiện đáng kể mức thu nhập. Cụ thể, anh được hưởng mức lương lên đến 4 triệu 080 ngàn bát trên năm, tương đương 135 ngàn đô la Mỹ trên năm, hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài việc nhận mức lương hơn 258 triệu mỗi tháng, Lâm Tây còn được cấp nhà và xe riêng để thuận tiện cho việc đi lại tập luyện và thi đấu. Đến đầu năm 2021, Đảng Văn Lâm đã chấm dứt hợp đồng với Môn Thông United, thủ thành 27 tuổi chính thức gia nhập Cerezo Osaka, với mức lương khủng được cho là khoảng 8,9 tỷ đồng một năm. Với thu nhập khủng từ thành tích thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia, thủ thành Đảng Văn Lâm đã mua tặng bố mẹ sống tại ngay chiếc xe hợp diện Volkswagen Tiguan, có giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Bạn nghĩ sao về các đại gia trong nhà sách này? Hãy để lại bình luận phía dưới và tiếp tục theo dõi các video khác của chúng tôi để cùng khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.